。今天我们来谈谈稀土该不该进的问题。七月十五日，自然资源部、工业和信息化部公布了稀土矿开采总量指标。数据显示，我国将在二零二零年继续对稀土矿、钨矿的开采总量进行控制。碰巧前段时间，我国外交部发言人宣布，中国决定对台军售的承包商洛克希德马丁实施制裁。加上美国疯狂打压我国科技，禁止向美国出口稀土的话题再次成为关注焦点。但是如果我说啊，稀土不该进，不能进，也不会进，你们会不会骂我？先别着急骂呀，看完这个视频，如果你还认为应该禁止出口，那么你再骂也不迟。实际上啊，稀土就像你拿着一手王炸，不同的打法有不同的效果。如果我们只是从表面上看，中国连年出口大量稀土，好像的确是我们在浪费稀土资源呢。尤其是美国，每年大量进口我国稀土，却还要遏制我们的发展。但你有没有想过啊？我们老百姓都知道事情，难道国家智库们不知道？是他们的智慧不如我们吗？显然不可能，是吧？为了解开这个疑惑啊，本猫这几天查阅了大量的专业资料，今天终于可以稍微科普一下。为了方便观看，本期内容将分为：美国有多依赖中国稀土？我们能否禁止出口稀土？我国稀土产业的优势在哪里？未来稀土产业有何规划？这四个部分进行全方位的科普。分析提示：本期依旧超级硬核，请耐心观看。看完之后，如果你喜欢我的视频，记得点赞、关注加转发呀。首先还是要重申一下，稀土为何这么重要？毕竟知其然，须知其所以然嘛。稀土其实并不稀有，美国、澳大利亚等国家的储量也不少。它是元素周期表上十七种稀有金属的合称，具有丰富多彩的光。电、磁等物理特性和化学活性，在工业、军事、科技等领域有不可替代性的用途，就像添加剂一样，加一点点稀土元素，材料的性能就会突飞猛进。这么讲可能比较模糊啊，我就以网友最关心的国防用途和科技为例。美国的爱国者导弹可以轻易的击毁苏联的飞毛腿导弹，就是因为它在制导系统中加入了大约四公斤的山钴磁体和铝铁硼磁体，用于电子束聚焦。山和铝就是稀土元素。另外，我国出口的珍贵材料不止稀土，还有钨。T 等稀有材料也大量用于军事领域，航空母舰和大飞机的钢体也添加了 T， 以增加硬度和耐磨性。F 2 2超音速巡航战斗机中的 F 1 1 9发动机的机叶片以及燃烧室使用了添加来稀土的阻燃钛合金，还有钨合金制成的枪管、穿甲弹等等。即使放大到整个军事领域，稀土元素的重要性也同样如此。添加蓝元素的叶石镜、铝元素的测距仪、山元素的隐形涂层等等，在科技领域同样如此。铝、山、钨。D 等稀土元素是制造现代超级永磁材料的主要原料，其磁性高出普通永磁材料的四到十倍，广泛应用于电声、医疗设备、磁悬浮列车、新能源汽车等高新技术领域。可见稀土对于军事和科技有多么重要。这也是为什么稀土被称作现代新技术、新材料和新能源等新兴产业不可替代的战略性资源的原因。而美国稀土基本都依赖我国出口，也难怪有些网友说啊，我们给美国稀土，美国还我们导弹。这句话并非空穴来风啊。那么问题来了。既然稀土如此重要，我们可不可以禁止稀土的出口或者提高价格？事实上是可以禁止出口啊，但这是下下策。二零一九年，我国就曾明确回复过这个问题：如果有谁想利用我国出口的稀土所制造的产品遏制中国的发展，那么赣南和中国人民都会不高兴的。简单讲就是啊，如果美国太过分，我们是可以用稀土反制的。那为什么说是得不偿失呢？事实上，我国曾经也尝试过限制出口，还因此被美日韩等国家告上 WTO。原因是，二零一零年中国收紧了稀土出口配额，比二零零九年下降了百分之四十。但事实证明，这个方法并非良策。时间拨回到二零一一年上半年，稀土原料价格因为出口限制出现暴涨，但是在下半年，稀土价格并没有稳住，反而一路下滑，至今难以回升。以氧化低为例啊，二零一一年均价高达六千九百零三元每公斤，但是在二零一二年就下滑到四千一百四十二点五元每公斤，跌幅达百分之四十之多。此后更是一路下跌至两千元以下，为何会出现这种情况呢？明明市场上稀土减少了，价格应该是上升才对，价格怎么反而跌了？其实最主要的原因有三个：一，我国虽然控制了全球百分之九十以上的稀土资源供给，但是稀土的下游市场单一，主要集中于欧美、日韩等国，而这些国家很早就进行稀土战略储备。以日本为例啊。二零一零年，日本冲绳大学教授刘刚就曾介绍，日本从一九九三年起就开始建立稀有金属储备制度和基地。据估计啊，当时日本的稀土存量已经足够该国使用至少二十年。单一市场又有稀土储备，所以稀土价格就无法保持高价。第二是，稀土虽然具有很高的战略价值，但是资源稀缺性并非那么高。美澳等其他国家都有稀土资源，当我们限制出口后，美国意识到危机，部分稀土资源开始自行生产。自给自足，减少对我国的依赖。第三
，价格暴涨导致分离发电、白色家电等终端市场放弃使用铝铁泵磁体，转而使用铁氧体等替代材料。替代产品的出现是稀土价格下降后无法回升的最重要原因。因此啊，限制稀土出口，短期内我们可以给美日韩等国家添堵，但是起不到真正一击致命的作用。长期还会将中国稀土与世界分隔开，最终损害的是自己的稀土产业链，从而失去战略威胁的作用。所以，禁止出口是不是下下策？请在评论区告诉我。然而，有些网友说了，我宁愿损失产业链，也不要稀土出口，最大程度的保护稀土资源。这种想法可是错误的。稀土产业链对我国至关重要，甚至涉及到了中国2025制造。这个我后面会再说到。其实还有一组数据被网友忽略了，很多网友只注意到我国是世界上最大的稀土出口国，却不知道我国还是世界上最大的稀土消耗国和最大的稀土进口国。以2018年为例啊，我国以 37% 的稀土储存量消耗了全球 57% 的稀土资源，供应量整整相差了 20% 最大的原因就是我国是世界上工业体量最大的国家，相应的对于稀土的需求也更加巨大。尤其随着我国朝着科技高端领域不断迈进，对稀土的需求将呈现只增不减的趋势。也就是说啊，正常情况下，即使我国禁止出口稀土，但稀土资源依旧急剧减少，直到稀土彻底耗尽。而相反的是，美国经济主要依靠服务业、金融和高科技等领域，对于稀土的消耗反而只有百分之八。从这方面来看，禁止出口，短期内美国可能会因为稀土产业链缺失而感到痛苦，但是长期却可以以百分之八的消耗量，坐拥除中国外百分之六十三的稀土资源。看到这边，我做个调查，你还觉得应该禁止稀土出口吗？请在评论区告诉我。事实上，如果单单按照稀土资源分布与消耗比来看，我国才是最担心稀土资源不够用的国家。那么，有没有更好的解决稀土资源不至于枯竭的方法？当然有啊，那就是稀土资源可持续全球化策略。什么意思呢？实际上，为了打好稀土这张牌，我国在稀土产业链上进行了全方面的优化和布局。想想看，我们稀土行业最大的优势是什么？不是丰富的稀土储量。不是低廉的稀土价格，而是最完善的产业链。看过未来能源计划视频的粉丝应该知道啊，我国“一带一路”是秉承着基建走出去、能源走进来的策略，而稀土则刚好相反。由于我国拥有最先进、最齐全、价格最低廉的稀土提炼产业链，竞争力没有任何一个国家可以比拟，是世界上最理想的稀土冶炼加工厂。可以说啊，积累数十年的冶炼技术和产业链，才是我国稀土的护城河，也是其他国家无法击败的技术实力。具体到稀土整个产业来看、啊。产业链可以分为开采、冶炼、下游材料、产业应用这四个环节。为了利用好产业链的优势，在开采和冶炼的环节上，我国早就进行了深度的改革和规划。对外，我国把稀土资源放眼全球，积极投资国外矿产，进口稀土原材料；对内，限制稀土开采量。每年，工业和信息化部、自然资源部都会下发关于稀土开采、冶炼分离总量控制指标。二零一一年，工信部提出“一加五”大型稀土集团整合计划。截止到2019年，我国相继投资了美国 Mountain Pass 稀土矿、格陵兰矿物资源公司等稀土矿产企业，并在2015年开始进口稀土化合物。根据前瞻晚信息统计显示啊， 2 0 1 8年我国总共进口稀土化合物 6.92 万吨，稀土金属矿3万多吨，总稀土产品约 9.82 万吨，在1819两年均为全球最大的稀土进口国。而六大稀土集团也于二零一九年基本整合完成，进一步减少企业在源头上面恶性竞争，淘汰产能落后的企业，稀土资源控制已经接近百分之百。给大家看一组非常有趣的数据啊，是不是很神奇啊？我国明明每年都在大量出口稀土资源，但是稀土储量从二零一零年开始却一直维持在四千万吨以上，这就是我国稀土资源全球化策略的好处。可以说，在资源开采和冶炼环节上的深度优化，已经形成全球稀土资源进来再出去的流程，顺带解决了我国工业庞大的稀土资源消耗。最关键的是啊，最大程度的保护我国稀土资源。那些担心我国稀土资源耗尽的同学们，这下你们可以放心了吗？你看，本来我们可以拥有全球的稀土资源，禁止稀土出口，相当于禁止稀土全球化，我们也只剩下国内百分之三十七的稀土资源了。所以我说，不能简单的禁止稀土出口，是不是？合理利用稀土资源后，摆在我们面前的还有个难点：如何提高稀土单价？上面我说过啊，稀土售价之所以无法在短期内起效，是因为美日韩等国家都会进行战略性储备。为了应对这个局面啊，我国除了限制开采外，也在二零一一年针对性建立储备机制，国家战略储备，并在二零一六年升级至商储，正式建成商政双城储备机制。这个储备机制到底有什么好处？以往国外储备机制主要根据我国出口价格来定。比如，我国的稀土出口价格低时，国外就开始大量购买进行战略储备；等到我国产能下降、稀土价格升高时，就不购买稀土，放出大量储备的稀土，导致我国稀土价格只能越做越低廉的尴尬局面。
，而我国战略储备机制则反其道而行。当稀土价格下滑时，政府和行业进行战略收储，从而稳住价格。因此啊，在二零一七年后，我国稀土出口价格稍微有回暖的迹象。你看，其实到目前为止，稀土这张牌已经打得很高明了。可以说，只要我国继续采用限制出口以及储备机制策略，相信可以摆脱以往稀土当白菜卖的尴尬局面。有些网友可能会问了：稳住不行啊！我们要问的是，什么时候禁止出口才能是真正的起到假脖子的作用？别急啊，还在后面，因为我们有更远大的稀土规划。我国要做的是，稀土长远的发展，最终形成一条终极产业链。什么意思呢？这就要讲到我国未来稀土的规划了。我们现在回头来看一下产业链。我们价格控制的再好，依旧只是处于资源和演练环节的利用。而稀土真正的高利润在于下游高性能稀土材料，也就是永磁、储氢、催化等材料，才是真正的高附加值产品。实际上，大家可能不知道，虽然我国在稀土冶炼技术上处于世界顶尖行列，但是在高端材料专利技术上的积累还是很薄弱。二零一七年，中国科学院战略问题咨询研究中心周成雄主任就曾说过啊。全球稀土相关专利申请数量为六十八万余件，其中我国仅占比百分之十八，而且这其中的百分之九十六都是国内专利。也就是说啊，我国真正有用的国际专利其实仅占百分之七。专利便是性命，专利的痛，这些年我们尝过无数遍了。为了应对这种情况，二零一六年我国发布了《稀土行业发展规划》，二零一六到二零二零年，也就有人称为“十三五稀土规划”。规划提出啊。到二零二零年，形成合理开发、有序生产、高效利用、科技创新、协同发展的稀土行业新格局，行业整体迈入以中高端应用、高附加值为主的发展阶段。也就是说啊，我国对于稀土的规划远不止于产业的整合，而是要迈入永磁、抛光、储氢、发光、催化剂、注剂等高端应用阶段。高利润、可持续发展才是我们稀土行业第一阶段的发展目标。正是在政策的支持下，我国稀土行业呈现了飞速发展的势头。在技术上，截止至二零一九年七月十八日。根据 SOPAD 的数据显示，我国已经申请了八点五万件专利，数量全球第一。虽然这里大部分是我们冶炼环节的专利，但是其中有一部分是我国在高端稀土行业的突破所得。也就是说啊，在技术上我们已经形成了发展才是硬道理的共识。在产业区域上，形成包头稀土高新技术产业开发区为主的稀土区域产业，根据二零二零年包头稀土高新区“十四五”规划纲要编制项目竞争性磋商公告公布。包头稀土高新区将在二零二五年正式形成科技创新、协同发展等稀土行业新格局，行业整体迈入以中高端应用、高附加值为主的发展阶段。为什么一定要走高附加值的稀土材料？大家还记得二零一九年日韩半导体大战吧？二零一九年，日本政府决定从七月四日开始强化三种半导体产业核心材料对韩国的出口限制，之后八月份再次升级对韩出口限制。直接导致韩国半导体产业面临生死存亡，这就是垄断高端技术材料的威力。有了这个材料，才是真正有了遏制别人的手段。可以说，即使美国半导体多么强大，一旦稀土高端材料被遏制，也就成了空中楼阁。那么，你以为我们的目标仅仅是高利润环节吗？不，我们的稀土规划更加远大。想想看啊，永磁、催化、储氢、抛光等稀土高端材料将会应用于哪些终端产业？是不是新能源电动汽车、永磁电机、风力发电等终端产业？而这些终端产业都是我国新基建以及中国制造二零二五科技制造的龙头企业。我上一期的视频已经说过啊，我们电动汽车产业已经布局完成，只剩下时间。我们的超级电网正在实行，来日可期。我们的微波通讯正是华为的强项，世界领先。我们的电池也在蓬勃发展，不逊色于任何国家。我们的中国制造二零二五正在稳步推进，而这些都将给我们稀土专利的突破提供最好的土壤和肥料。有了市场和政策，就不怕发展不起来。也就是说啊。我们稀土产业链的最末端是高新科技领域的应用。想想看，稀土不只是矿石和工业润滑剂，更是技术材料的精华和典型。我们以最强的稀土领域为模板进行突破，一旦成功，能不能将稀土的优势扩大到矿石产业乃至其他高新材料产业上，完全可以。而这才是稀土这座王炸最应该突破的地方。然而，伟大的梦想总是坎坷的。我们高端稀土材料面临的困难远不低于芯片领域。以永磁材料为例啊，是美中。是全球范围内拥有稀土永磁材料专利最多的国家，其专利申请量分别占总申请量的百分之五十三、百分之十六和百分之十。尤其是日本啊，这些专利几乎涵盖了永磁体生产的全部环节。而日本仍在不断更新其专利包，进行专利抢注，并在全球范围内进行已申请的专利交叉许可。日本构筑的专利壁垒严重制约了我们稀土永磁材料产业的发展，限制了我们永磁产业向下游的延伸。也就是说啊，在稀土制造上，我们有了卡别人脖子能力。但实际上，在稀土高端领域，我们一样会被别人卡脖子。
。看到这边，你觉得我们稀土蓝图是不是离闪耀全球还很遥远呢？所以，我国的稀土战略更不应该禁止出口，闭关锁国的反例还历历在目。但我们也不能太过骄傲自满，只发展低端产品，更不能止步于眼前的困难。我们的终极目标是打通稀土全产业链，乃至终端高科技工业。一旦打通稀土全产业链，我国将在任何产业都将处于无法被遏制的位置，即使是芯片和军事领域，他们同样需要高端稀土材料才能布局产业链。路漫漫其修远兮，我们离目标或许还有距离，但是并不遥远。我相信我们终将迎来那天的到来。好了，我是熊猫，一位超级硬核的科普作者。如果你喜欢我，一定要记得给我三连点赞、关注加转发。我们下期见。